சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாறினதெல்லாம் போதும் இப்ப நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சூழ்நிலையை மாத்தும் பஞ்சு டைலாக் பேசிட்டு அடிக்கிறதுலாம் பழைய ஸ்டைலு பஞ்சு டைலாக் பேசுறவன் அடிக்கிறதுதான் புது ஸ்டைலு ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா பார்வை ஆக்சுவலாக இந்த வாரம் ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வரம் ரெண்டு பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆகுது வேலைக்காரன் சக்க போடு போடு ராஜா ஒரு பக்கம் சிவகார்த்திகன்னு ஒரு பக்கம் சந்தானம் ஆக்சுவலாக தமிழ் சினிமாவில் வந்து பொதுவாக ட்ரெண்ட் இருந்துகிட்டே வந்திருக்கு அதாவது எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஆகட்டும் ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் அதுக்கப்புறம் சிம்பு தனுஷன் ட்ரெண்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு சிவகார்த்திக சிவகார்த்தி விஜய் சேது அதில் வந்துட்டு இப்போ சந்தானம் புதுசாக வந்து அதை வலுக்கட்டாயமாக உடச்சிட்டு சிவகாஜி கிட்ட போட்டி போடுறாரு போட்டினா வந்து சாதாரண போட்டி இல்லை ரெண்டு பேருமே வந்து டிவிலேருந்து வந்தவங்க தான் காமெடி ஆக்டராக வந்து அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஆனவங்க சந்தானம் என்ட்ரி வந்து பெரிய போட்டி தான் இருக்குது போட்டி போடலாம் ஆனால் போட்டி ஒரு இடம் போட்டி போடக்கூடாது மாயா சார்ல அதாவது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு மூணு நாளுமே அறுபத்தி ரெண்டு ஷோ ஒரு நாளைக்கு போடுறாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு விஜய் அஜித் படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த மார்க் வந்து சிவகார்த்திகனுக்கு சிவகார்த்திகேன்னு ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ அவருக்கு இருக்கு இருந்தாலுமே வந்து அதில் ஒரு அந்த குரூ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு குரூ வேலைக்காரன் குரூ வந்து கண்டிப்பாக தனி ஒருவனுக்கு அப்புறம் மோகன் ராஜா வந்து பண்ணுற படம் அதுக்கப்புறம் நயன் தாரா இருக்காங்க லேடி சூப்பர் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன் தாரா இருக்காங்க அனிருத் மியூசிக் ஆண்டனி எடிட்டர் ஆண்டனி கண்டிப்பாக ராம்ஜி கேமரா பண்ணியிருக்காரு ஸ்டண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அனலரசு அனலரசு வந்து பயங்கரமான ஸ்டண்ட் மேன் ஆமாம் இந்தியில் ஆர்ட் பண்ணி வந்து ரெமோ அவர் தான் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் வந்து முத்துராஜ் பண்ணியிருக்காரு முத்துராஜ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒரு ஆர்ட் அந்த செட் மேக்கிங் வீடியோவே பயங்கர வைரல் ஆமாம் அந்த வீடியோ செம்ம ட்ரெண்டிங்கில் வடசனை செட் மேக்கிங் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவே பயங்கர வைரல் அப்புறம் நம்ம குரூ பத்தி பார்த்தே ஆகணும் கேஸ்டிங் பத்தி கேஸ்டிங் கூட நயன்தாரா இருக்காங்க ஃபகத் ஃபாசில் இருக்காரு சதீஷ் ஆர் ஜே பாலாஜி ரோபோ சங்கர் விஜய் வசந்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பாதி நடிச்சிருக்காங்க திரைப்பட நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கிற பாதி நடிகர்கள் வந்து வேலைக்காரன் படத்துக்குள்ள இருக்காங்க காமெடி ஆக்டர் அஞ்சாறு பேர் இருக்காங்க இந்த படத்துல ஏன் சக்க போட்டு போடுற ராஜா மட்டும் என்ன அதுலயுமே வந்து அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஆமா ஆமா விவேக் வி டி வி கணேஷ் ரோபோ சங்கர் இவரு சம்பத் அதுவுமே ஒரு பயங்கரமான குரூ அதுக்குள்ளேயுமே இருக்கு எஸ்பெஷலி பார்த்தா நம்ம சிம்பு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு சிம்பு அது அது பெரிய விஷயம் அது ஆச்சுலாம் ஆமா அதான் எதிர்பார்ப்பு சக்க போடுற போடுறாஜாவுக்குமே வந்து வேலைக்காரன் அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க சந்தனம் போட்டி போடுறாருன்னா ஒரு பெரிய இதெல்லாம் போட்டி போட மாட்டாரு சிம்புவோட மியூசிக் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு பக்கம் அணிருத் ஒரு பக்கம் சிம்பு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி கனெக்டாக நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் மியூசிக் போட்ட படம் வந்து காம்படிட்டிவாக வரது வந்து கண்டிப்பாக செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் தான் நான் ஈ நான் வெயிட் பண்ணுறேங்க ஆக்சுவலாக சிம்புவோட மியூசிக் கேட்குறது ஆல்ரெடி சாங்ஸ்லாம் செம்ம ஹிட்டாக இருக்குது சக்க போட்டு போடுற சில இப்போ அடுத்து அவரோட பிஜேம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வேலைக்காரனும் சொல்ல வேலைக்காரனும் சும்மா சொல்ல முடியாது பாட்டெல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து பயங்கர ஹிட்டு கருத்ததெல்லாம் கழிச்சோம் அந்த பாட்டும் சரி நிறைவா பாட்டும் சரி எல்லாமே பயங்கர ஹிட்டு அந்த பாட்டு எல்லாமே கண்டிப்பா கருத்தவன் கழிச்சாங்க வந்து எவ்வளவு ஃபேன் மேட் வீடியோ வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்களா இப்போ ஃபேன் வீடியோவே அவ்வளோ ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா படத்தில் வந்து இந்த வீடியோ சாங் எவ்வளோ ரீச் ஆகும் அப்படின்னு வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அப்போ எப்படி நம்ம இதை பேசுகிறப்போ கண்டிப்பாக நம்ம ஆடியோ லான்ச் பற்றி பேசி ஆகணும் ஆடியோ லான்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கார ஆடியோ லான்ச் வந்துட்டு ஐடிசி நடந்துச்சு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்திருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ பெரிய கிராண்ட் ஃபங்க்ஷன் அது எக்கச்சக்க செலிபிரிட்டிஸ் ஆக்சுவலாக டிடி ஆங்கரிங் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க செலிபிரிட்டிஸ் வந்திருந்தாங்க ஒரு பயங்கரமான ஃபங்க்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம்மோட யூனிக் ஸ்டைல் நம்ம அதுலேயும் பார்க்க முடிச்சுது ஸோ என்ன சொல்கிறது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பேசினாங்க அனிருத் பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் இறைவா சாங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய பூஸ்ட்னே சொல்லலாம் இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் வைஸ் பார்த்தா ஆடியோ லான்ஸ் வந்து பயங்கரமான பூஸ்ட் இந்த படத்துக்கு ஏன் சக்க போட்டு போடுற ராஜாவும் சும்மா இல்லையே சக்க போட்டு போடுற ராஜா கலைவனரகத்தில் நடந்தது பெரிய ஹைலைட் என்னென்னா அதில் சிம்பு தனுஷ் ஒன்றா வந்திருந்தாங்க யுவன்
அது மாதிரி வந்து சக்கப்படு போடுறாஜாவும் ஒரு பெருசிய பெரிய அளவுல தான் ஆடியோ லான்ச் பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா சிவா சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஹீரோவா இன்ட்ரோ பண்ணது தனுஷ். ஆனா தனுஷ் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் போகாம சக்கப்படு போடுறாஜா மாதிரி கரெக்ட் பண்ணது. அதான் பெரிய ஹைலைட் எல்லாம் வைரலே அதானே. இல்ல மேபி சிவா இன்வைட் பண்ணிடலாம் அவர் இதோ வேலைய இருந்துக்கலாம் சோ போகாம கூட இருந்துக்கலாம். நம்ம அத பத்தி எல்லாம் பேசவேனா. பட் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்தி காம்படிஷன் சொல்லலாம். சந்தானத்துக்கும் சிவகார்த்திகேயனுக்கும். ஆமா ஆமா. அது சந்தானமே சொல்லிருக்காப்ல ஆமா ஆமா. ஒரு இன்டர்வியூல கூட ஆமா போட்டி இருக்கு அப்படி தான் சொல்லிருந்தாங்க. நம்ம சந்தானம் மறக்கவே இல்லல. கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கார். போட்டி இருக்கு போறாம இல்ல அப்படினாரு. ஆமா. கரெக்ட்டா விஷயம் தான். எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு. சில படத்தோட இந்த படம் எப்ப ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ரெண்டு படமும் லீஸ்க்கு தயாராச்சோ அப்படிதான் அவர் போட்டி இருக்க மாதிரியே தெரிஞ்சது. அதாவது வேலைக்கார டீசர் வந்துச்சு. இந்த சகப்பட ப்ராஜெக்ட் டைலர் வந்துச்சு. சோ இந்த ஆடி லான்ச் நடந்து முடிஞ்சா இங்க ஆடி லான்ச் மூணா கிழிச்சு வைக்கறாங்க. ஈக்குவலான ப்ரமோஷன்ஸ். இங்க ஒரு இவர் இவர் எடுத்து இன்டர்வியூ போறாரு அவர் எடுத்து இன்டர்வியூ போறாரு அப்படிங்கறப்போ எனக்கு ஒரு போட்டி மாதிரியே முதல்ல தெரிஞ்சது. இப்போ ஃபைனலா அந்த போட்டி வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிச்சு. கன்ஃபார்ம் ஆயிச்சு. இந்த வீக் வந்து போட்டி வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிச்சு. பட் இருந்தாலும் போட்டி இருக்குங்கிறதுக்காக வந்து நம்ம அந்த மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்குல்ல. கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆக்டருக்குமே வந்து ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கும். பட் அந்த சிவகார்த்திகேயனுக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் சந்தானத்துக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் நம்மளுக்கு ஏனி விட்டா வேணி வச்சா கூட எட்டாத அளவுக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதான் நான் அந்த போட்டி சொன்னேன் இந்த விஷயம் தான் சிவகார்த்திகேயன் பத்தி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த தமிழ்நாடு தியேட்டர் கவுன்சில் இருக்குல்ல அதோட இணைய செயலாளர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு ஸோ சிவகார்த்தியோட கலெக்ஷன் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னா சிவகார்த்தியின் படம் வந்துட்டு ஒரு விஜய் இளைய தளபதி அவரோட படம் வந்துட்டு எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணதோ அதுல செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் சிவகார்த்தியின் படம் கலெக்ட் பண்ணதா சொல்லியிருக்காரு ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது எயிட்டி பர்சன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி கோர்ஸ் ஸோ சிவகார்த்தியின் அவர் வந்து நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேப்பபிளான ஹீரோ அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் வச்சிருக்காரு ஸோ அதனால எனக்கு என்ன தோணுன்னா வேலைக்காரன் வந்து அவரோட முதல் நூறு கோடி படமா அமைய நிறைய சான்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பா சான்சஸ் இருக்கு அந்த குரூ அது மாதிரி அதே மாதிரி த்ரூ சிவகார்த்திகேயனோட கேரியர்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அவரோட குரூ வந்து பயங்கரமான குரூ கண்டிப்பா பாண்டியராஜ் இருக்கட்டும் அதுக்கு அப்புறம் தனுஷ் கூட எதிர்நீச்சல் 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 எல்லாமே வந்து வரிசையா வந்து அவருக்கு குரூ பயங்கரமான குரூவா செட் ஆனிச்சு சந்தானத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கண்ணா லட்டுதுன ஆசையா அதுல தான் அவர் வந்து ஹீரோவா இன்ட்ரோ ஆறாரு அதுக்கு அப்புறம் அவரோட குரூ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு குரூ பட்ஜெட் மூவிஸ் அது மாதிரி தான் இருந்தது பட் இந்த தடவை சக்க போடு போடுறாஜா வந்து பயங்கரமான குரூ அதே மாதிரி நிறைய வந்து செலவு பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அப்ராட் ஷூட்டிங்ஸ் ஃபைட் சீன்ஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய டான்ஸ் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆமா ஒரு சாங்ல அஞ்சு டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆடியிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய சாங் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சக்க போடு போடுறாஜா வந்து பெரிய பிளஸ் நிறைய இருக்கு படத்துல கண்டிப்பா இவங்க ரெண்டு பேருமே பயங்கரமான என்டர்டைனர்ஸ் சிவகார்த்திகன் ஆட்டும் சந்தன மாட்டும் பயங்கரமான காமெடியன்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே நல்லாச்சுல <laughs> <laughs> முடிஞ்ச அடுத்த வீக்ல கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு அதனால படம் எப்படி அத பொறுத்தா இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் இந்த வீக்கெண்ட் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா एक्चुअली நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதல சொல்லி ஆகணும் ஒரு ஹீரோக்கு இனையான ஒரு ஃபேன் பேஸ் வந்து சந்தானத்துக்கு இருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் நான் அஸ் எ காமெடியனா வந்து சந்தானம் வச்சிருக்க ஃபேன் பேஸ்ங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு அத அவர் சிவகாதி வந்து ஹீரோவா எவ்வளவு ஃபேன்ஸ் வச்சிருக்காரோ அதே அளவுக்கு ஒரு காமெடியனா சந்தானம் அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் வச்சிருக்காரு பட் ஹீரோவா வந்து கனெக்ட் ஆகும்போது வந்து அதெல்லாம் வந்து வருதா அந்த ஹீரோ அந்த ஃபேன் பேஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்புறம் <laughs> 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 மறக்காம <laughs> 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 <laughs>